ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ ടി ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം സോ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് നവംബറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് ശേഷവും അതിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വരുന്ന സമയം തന്നെ കോമൻസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി മടി വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട വീഡിയോ വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുകയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ അത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിലുള്ള പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച കമൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി ഡിലേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻസർ കീ ആണ് അധികവും കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രം ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻസർ കീയുടെ താഴെ തന്നെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റഡി ദ ഗിവൻ പാറ്റേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ മൂന്ന് ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആണ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റോസും മൂന്ന് കോളംസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നയൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡാഷ് തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്തോ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് റോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ അതോ കോളം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് സോ എന്താ ഈ റോ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നയൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ നയനിൻ നയനും ട്വൽവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തേർട്ടീൻ കിട്ടിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നയനും തേർട്ടീനും കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ട്വൽവ് കിട്ടിയതാണോ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ ബേസ്ഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നയനും ഫോർട്ടി ടുവും തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലാണോ റിലേഷൻ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ കോളം ബേസ്ഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ലോജിക് പോകുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വലിപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക നയൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഒരേപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരേ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലുള്ളതും വലുതാണ് തേർട്ടി നയൻ 
അല്ലേ സോ ബേസിക്കലി നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കാരണം ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ സോ ആൻസർ കിട്ടുന്നതിലല്ല ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്കൊരു ലോജിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ ഇവിടെ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം സോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ നിന്നും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ സിക്സും തേർട്ടീനും വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതേ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലോജിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണ് അതേ ലോജിക് പ്രകാരം തേർട്ടി തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചാലാണ് എൺപത് കിട്ടുക എൺപത്തി ഒൻപത് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ സോ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ലോജിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയിലുള്ള എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ദി നമ്പർ ഫ്രം അമങ് ദി ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് വീണ്ടും നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ഗിവൻ റെസ്പോൺസ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമ്മുടെ കോമൻസിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series. 2416256 and question mark is done. We have to do the same thing. 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 So, we have to start the same thing. 256 ിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിലൊരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ടേംസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസിനെക്കാളും വലിയ ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ സീരീസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പൊണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ള സീരീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ടേംസ് നോക്കുക ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീനും പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ആണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്കറിയാം ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സംതിങ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അല്ലേ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് വരുള്ളൂ
Some kites are flights. Chella kite gal em daana. Flight gal ana. Some flights are zip lines. Chella flight gal zip lines ana. Alla all flights are zip lines. Abo all flight gal em zip lines ana. Na varai men dalay. Ingeni all questions is solve ena de porum. Ah, na mada Venn diagram use ida tiri ke na. Venn diagram le elapam. Na mukka start ya elapam. First and second em order le daane chen engilam. All ena varai na daale engilam no ena varai na da vechu start ya na na. എപ്പോഴും എളുപ്പം അല്ലെ അപ്പോൾ ഓൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആ സിപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഓൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാറ്റഗറിനെ നമ്മുടെ സിപ്പ് ലൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു സം കൈറ്റ്സ് ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ചില കൈറ്റുകൾ എന്താണ് ഫ്ലൈറ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പം അതേ സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകും ഇനി അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു വലിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോഴും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ല ഒതുങ്ങി പോകില്ല പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് പോകാം കൺക്ലൂഷൻസിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് സം കൈറ്റ്സ് ആ സിപ്പ് ലൈൻസ് എന്നാണ് ചില കൈറ്റുകൾ സിപ്പ് ലൈൻസ് ആണോ അതാ ഈ കേസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ് ഈ കേസിലും അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ സം കൈറ്റ്സ് ആ സിപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഓൾ സിപ്പ് ലൈൻസ് ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ സി നമുക്ക് ഓൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആ സിപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെ തിരിച്ച് ഓൾ സിപ്പ് ലൈൻസ് ആ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്നാവോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും കേരളത്തിലുള്ളവരാണോ അല്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ എസ് ഓൾ എ എസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾ ബി എസ് എ എന്നല്ല സം ബി എസ് എ എന്നാണ് അല്ലേ സോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റും ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ശരിയുമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ വൺ ഫോളോസ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഓൾ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓൾ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആ കൾച്ചർ ഇനി രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഒരു അനാലജി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ് ബേസ്ഡ് അതായത് മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലജി ആണ് ലീവ്സ് ഇസ് ടു ക്ലോറഫിൽ ആസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഇസ് ടു ഡാഷ് സോ ദ ഇൻ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി തേർഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സോ ഇവിടെ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ക്ലോറഫിലും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ബ്ലഡ് എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ലീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇലകൾ അല്ലെ ക്ലോറഫിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിതകം എന്ന് പറയുക അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഹരിതകം എന്താണ് ക്ലോറഫിൽ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോറഫിൽ എന്നല്ലേ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇലകളൊക്കെ പച്ച കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്ലഡിന് കളർ പച്ച കളറല്ല റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണോ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണോ അല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണോ അല്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനൊക്കെ ആ കളർ അല്ല വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ൻ അങ്ങനെ ഒരു കളറിലല്ലേ പ്ലാസ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബ്ലഡ് ഇസ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണോ ക്ലോറഫിലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ബ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വുഡ് ഇസ് ടു പേപ്പർ ആസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ടു ഡാഷ് സിമ്പിൾ
So, this is a circular seating arrangement. Aana. Circle varikya. First, one. Next, two. That's why we have four people. Side light is facing the inside. Now, we have to solve the question. So, Priyanka is sitting to the left of Tushar. That's why. Vishal is sitting to the left of Rahul. Prerna is sitting to the right of Vishal. So, we have to... Vishal name Rahul name which it is start here. Okay, so now we have to start here. Vishal name Rahul is here. Vishal name Rahul is here. Immediate left of Rahul is here. So we have to place Vishal name here. Now we have to pray to the second to the right of Vishal. Vishal is second to the right of one, two. So we have to pray to the right of Vishal. इनी नेक्स्ट बार ये नदर प्रेरणा इस सेटिंग बिटवीन राहुल एंड श्रुति सो आदत तो तो इवडे श्रुति इडेम राहुल नेम नाडवे लाना प्रेरणा ऐ रीकिन्हें इनी नम्बरे फर्स्ट क्लू वाले काम प्रियंका इस सेटिंग तू दी लेफ्ट ऑफ तुषार नाना ले अपो इवडे प्रियंका यूम इवडे तुषार ओ रीकिन्हें आने who is sitting between Prerna and Vishal? Prerna is Vishal. We don't have to answer that question. We don't have to answer that question directly. Option number B. Rahul is the same as Vishal. We have to clear that answer. Easy to ask the question. Then we will answer that question. Easy to ask the question. Now, the question is, we will answer that question. So, this question is, we will answer an embedded figure based on the question. Select the option in which the given figure is embedded. Rotation is allowed. अबे इतने म ओल्ला इधर म बताते question paper लोग का देखने लगा अंडर चुनाव. Rotation allowed डाला ना आना पार्ने करने ले. पर शी इच ओदे तले rotation allowed आना इधर वार्ने चंडा. अब वो नमक के question के answer का अंडर लिखेना. Okay, so नमक का तान्दे लिखेना figure ला इन्द की इन्द नमक सूक्ष्म नोका. इवड़ आदि उरे semi circle अंडा अदने इंगेने parallel light अदने diameter ने parallel light अ दो lines इंगेने पोन अदने दो cord side अड़ गाले पिने ये उरे point अलग ना ये point लेके connect ये ना वेरी उरे line segment जो निंगल के वड़े काना बजो ओके इनी answer figures दे नाल अन्नो इंडा अपो इधले ये इधला ना इध correct वेरने नोका नमक के वैंडा दें दाना semi circle आना rotation allowed आना आदो अन्ना दन्ने नमक क First, we have to do this as a semi-circle. So, we have to do four semi-circles here. We have to do this, we have to do this, we have to do this, we have to do this. Okay, so we have to do this diameter and we have to do this parallel lines. So, you can do this semi-circle here. So, we have to do this diameter and we have to do this lines. So, we have to do this as well. So, we have to do this as well as the parallel lines. So, this is definitely the right direction. इनी नेक्स्ट इवर्ड नोकी टरने के लो, नम्बरे ऑप्शन नंबर बी ला नोकी टरने के ला, दा डायमीटर ने अपन बोल ना ओरे लाइन गिट्टी टन्दा, पर शे वेर लाइन सुधन दरने वांदे टला ले, अब वो इधने नमक ऐड तेट कारी ला, आ इनी आदत नम्बरे ऑप्शन नंबर सी ले के कोडी जस्ट उन्ना बोल नो काम, दा ई सर्कल इनी इवड़े कोरे पैरेलल लाइंस बोलने ना ले वन लाइन एंड टू लाइन नाम किंगने ऐड काम बच्चों पैरेलल लाइंस बोई आधे बोले ओरे पॉइंटर दिन ना ऑपोजिट पॉइंटर लेके बोलने लाइन हाँ दा ये लाइनों इधर आधे बोले बनने चंडा आ पक्षी इधन टे ओरे ऑलमोस्ट मेरे रमेज का पोले आन एक्सेक्टली अल्ला चरदा � Parallel lines are correct and get it. So, option number D is correct. Option number C is the answer to the question. Okay, so I will do this. I will erase it. I will do this. I will do this. I will do this. I will do this. I will do clarity. I will do this. I will do this. Okay, so this is the answer. Let's go to the next question. Next question. ओके निगड़े होमवर्क क्वेश्चन आना तो वाइट बैकग्राउंड ले वरिष्ठ नोका होमवर्क क्वेश्चन साने विंडम एम्बेडेड फिगर इन्द्र क्वेश्चन आना इसी आई टा सॉल्व या मेटिना क्वेश्चन इल्ला वरिष्ठ सॉल्व ही दोला ओके आदित्य जोधे नोका इन द फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल रेप्रेजेंट्स स्ट्रॉंग द सर्कल रेप्रेजेंट्स अपो ये क्वेश्चन नमक का ऐंगने आना सॉल्व या बच्चा इधर एक वेन डायग्राम बेस्ड आई टोला क्वेश्चन आना ले अपन यान डायग्राम मात्रम जस्ट तुम ज़ूम चेद कान क्या ले इधर इनको ना क्लियर आ रहा है एंड एक इंडे सर्कलम ट्रायंगलम स्क्वेयरम रेक्टेंगलम ओक्का इंगने वांधे चंडा इन्हीं तंदरी के ना ये द 
First, rectangle represents strong. Apo, ivide strong in the represent the rectangle of Yochitana. Circle represents leather. Le. So, ivide uh, leather, L E A T H E R, leather no are in the idana. Ini adatta the triangle represents bags on a lay. Apo, the ivide bags in the are in the triangles. Ho. Next, square represents red. Apo, red represent in the square one. Namakini venda than dana. Uh, leather bags which are strong. So leather wire bags wire strong wire Pakshe red down padilla. Idana the condition of the So red down padilla to the under the name. first red in the eliminate the color. That is to elapa. Red in the square on a red color of aram padilla to the under other than the first than eliminate the Baki or Ladani upon the Kinin, okay, Maria. Pedilla, no answer right to Verathilla. Came and no team on the answer right to Verilla. In the Muka enter the Matu moon and nothing day good, overlapping itolu area. So letterum, backsum, strongum, and So the letterum, backsum, strongum. Elam would have written the Edila, the E. M. Milana, letting another just on the body conjured away. Ivadiana one the Tilada. So up a sheruthere the Arikim, M. Noarina, option number B. Lola, M. Idikopo. E question is correct answer right and we will get it. Okay, so this question is the answer. All of you clear right and months light and down. This is the answer to the homework question. Aana. In the following figure, triangle represents teachers, circle represents students, rectangle represents actors. Which number represents teachers who are also students and actors? So, easy to write the answer. Homework question, all of you try to write it. Okay, let's go to the question. Let's the question. We paper folding into your question. Aana. The sequence of folding a piece of paper and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figures. How would this paper look when unfolded? One paper is a little bit of a mark. That is why you have holes in it. How do you think about it? You have to put it in the middle of the paper. You have to put it in the middle of the paper. You have to put it in the middle of the paper. You have to put it in the middle of the paper. So, we will solve this question. The question is clear right to the answer. Now, we will solve the paper folding. We will solve the other side and fold the opposite side. We will solve the mirror image. We will solve the other side. 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 For example, we will solve the other side. 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 We will solve time waste down. அப்பு அதினை வேண்டிட்ட நமுக்க இங்கனை உள்ள questions நின் யூசியாம் பத்து நின் ஒரு trick காணட்டாம். அப்பு நமல் அவுடைய சிரத்திக்கின்ட காரியம் இங்கன்த questions நாத்த நமல் last மடக்கிட்டு இவ்விடையானு holes இருந்தேல்லை. So நிவர்த்தி கழ்ந்தாலப் பேர் எந்த சம்போச்சாலும் E sideல் உள்ள holes நின்தி அப்பா நான் சியாம் போகுந்தது எல்லா optionலியும் E area just உந்து மார்க்கியானதா E area சிரத்திச்சு நோக்கா என்னட்ட ஏத optionலான E area அதே போலே clear right ஒரு மாட்டு உல்லாதே வந்தைக்குந்தே நோக்கா first option diamond ready ஆனா இவ்விட circle வந்து diamond என்ன வாரம் பாக்கி உள்ளது இவ்விட எந்து வந்து circle வாரம் diamond வாரம் circle circle வாரம் diamond வாரம் அ அடுத்தி optionலோ தே இ ட்ராய்ங்கள் இங்கோடு போய் இவ்விடு ஒரு சாதன மிச்சிங் ஆய் இவ்விடு ஒரு சாதன extra வந்துட்டும் இல்ல order தேட்டு இனி அடுத்தி optionல் நோக்கிக்கே நடுக்க ட்ராய்ங்கள் இவ்விடு வந்துட்டே இல்ல அது இப்பர்த்தேக்கு போய் இதன் தேட்டு அதே சமியம் option number D மாத்ர நீங்கள் நோக்கியால் மன்சிலாகும் அது ரண்டும் ditto same ஆனலே இதே Option number D आयरिकिम, E question ने correct answer आयट नमक्के विड़े किट्ट अले So option number D आन, E चूधित्तिल्डे शेरी उत्तरम आयट नमक्के विड़े किट्ट Okay, अपपो नम्मल इप्प पार्णिय दन्न, shortcut यल्ला वरुकुम, मन्सिलाइट अंडाओं, यल्ला वरुकुम, clear आयन उ இனி அடுத்த ஜோதியம் ஒரு blood relationships என்ற question ஆனலே நம்க்கு இது வாய்சு நோக்காம் Nimesh is Meghna's only brother Surbhi is the daughter of Nimesh Meghna and Neha are sisters Mani is the son of Karan who is the husband of Meghna How is Mani related to Surbhi? அப்போ இவ்விடை blood relationships என்ற question ஆனலே நம்க்காது உண்டுதன்னை diagram வெச்சிடு சால்வியாம் 
ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിമേഷ് ഇസ് മേഘ്നാസ് ഓൺലി ബ്രദർ അല്ലെ സോ ഈ നിമേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മേഘ്നയുടെ ഒരേ ഒരു ബ്രദർ ആണ് സോദ ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് മേഘ്ന ലേഡിയും ഇത് മെയിൽ പുരുഷനുമാണ് ഇനി സുർബി ഇസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് നിമേഷ് സോ സുർബി എന്ന് പറയുന്നത് നിമേഷിന്റെ ഡോട്ടർ ആണ് നൗ മേഘ്ന ആൻഡ് നേഹ ആർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോ മേഘ്നയ്ക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട് പേരെന്താണ് നേഹ മണി ഇസ് ദി സൺ ഓഫ് കറൺ ഹൂ ഇസ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മേഘ്ന ഓ സോ ഈ മേഘ്നയ്ക്ക് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഈ മേഘ്നയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മേഘ്നയുടെ സൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആര് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ കരൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മേഘ്നയുടെ സൺ ആണ് മണി മെയിൽ ആണ് സുർബി ഡോട്ടർ ആണ് സോ ഫീമെയിൽ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹൗ ഇസ് മണി റിലേറ്റഡ് ടു സുർബി മണിയും സുർബിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ലെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വരുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡെഫിനറ്റ്ലി കസിൻസ് ആണ് അല്ലെ ബ്രദറിന്റെയും സിസ്റ്ററിന്റെയും മക്കളെ നമ്മൾ കസിൻസ് എന്നാ പറയാം അപ്പോ ഹൗ ഇസ് മണി റിലേറ്റഡ് ടു സുർബി മണി സുർബിയുടെ ആരാണ് കസൻ ആണ് കസിൻ ഇത് മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കസിൻ ബ്രദർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി കസിൻ ബ്രദർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ സീരീസിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വെൽ സീക്വൻഷ്യലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സീരീസ് വിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് എസ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് കെ എസ് ഡാഷ് ഡാഷ് സി കെ ഡാഷ് യു ആർ സി ഡാഷ് എസ് യു ഡാഷ് സി ഡാഷ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം വേസ്റ്റ് ആകും ഷോർട്ട് കട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് കെ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ കെ അല്ലാണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ കെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും വരില്ല ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇവിടെ കെ വരും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം കെ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റിപ്പറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ഡാഷ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് ഡാഷ് ആർ പോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതേസമയം ഡാഷ് ആർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറിന് മുമ്പ് വരുന്നത് ഏതാണ് യു ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വരാനാണ് സാധ്യത മിക്കവാറും യു തന്നെ വരാനാണ് സാധ്യത യു വന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇല്ല കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഇവിടെ എസ് കഴിഞ്ഞ് യു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എസ് കഴിഞ്ഞ് യു വരണം സോ മൂന്നാമത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ഏത് വരണം യു വരണം അതും ഇതിലും ഇതിലും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും രണ്ടിലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ആറ് കൊടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിലും ഇവിടെ യു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്ക ഇവിടെ എസ് യു ആർ സി കെ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും എസ് യു ആർ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആറ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും വരിക സി തന്നെ വരും ദ വീണ്ടും എസ് യു ആർ സി കെ വീണ്ടും എസ് യു ആർ സി കെ വീണ്ടും എസ് യു ആർ സി കെ അപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതാണ് എസ് യു ആർ സി കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും എസ് യു ആർ സി കെ വീണ്ടും എസ് യു ആർ സി കെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിന്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന ആൻസർ കോമെന്റ്സിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പസിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ 
p into 5 and that is 7s plus 5p is equal to 38 in the equation get to. But this equation is the same thing. This equation is the same one variable and this is the same variable. If we have two variables, we have one equation. We have one equation. So, what do we do? We have to do the trial and error. We have to show the number of soaps he purchased. So, how many soaps he purchased? We have to look at this one. 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 We have to split this one. Now, we have 7 multiple and 5 multiple and 38 multiple. 7 multiple and 1 multiple. If you have 2 multiple, you have 14 multiple. If we have 14 multiple, you have 14 multiple. If we have 14 multiple, we have 14 multiple. If we have 14 multiple, we have 14 multiple. If we have 7 multiple, we have 14 multiple. Window mupat itu dalam ini irwato ni subtract itu pada ini ni ada nama kita kita. Aduh multiple lah. Ini adat tadi irwato itu ada itu nama. Irwato itu subtract itu ada ibu lepas tu itu lah. Apa aduh versi five ini multiple lah. Apo irwato itu rupee ke sopam, patu rupee ke peni ada ke mangi itu nama. Angin ini ada mupat itu ada. Irwato itu rupee ke mangi orang ini lah. Terangnya ada ke four numbers ada ke lah. Twenty eight by seven tu aja four itu. So option number C lola four ada ke. ये चौदह तरह के करेक्ट आंसर आए था नमक वाले किटन में तो, ओके आप ये क्वेश्चन हो, इधर ने उत्तर हो, मैं लावर को क्लियर आइटम आंसर आए थे नाउ तो करें तो नो, आदित्य का क्वेश्चन, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू दी थर्ड नंबर इन द सेम वे एस द सेकंड नंबर इज़ रिलेटेड टू दी फर्स्ट नंब so, if we have questions about the first number, we will have a familiar number. But, if you have a trick, you will have a number of numbers and you will have a number of numbers. If you have a number of numbers, you will have a number of numbers. You will have a number of numbers and you will have a number of numbers. If you have a number of numbers, in the first question, we will use this logic in the first question. Now, if we use a 4-digit number, we will use the addition and multiplication. We will use this logic in the first question. 1, 3, 2, S2, 501. That is 2, 3, 6, 4, S2, dash. So, the digit-based logic is sum, the digit and the product, and the difference is the difference. So, we will add the sum to that. That is the most common thing. So, the sum logic is how much? 1, 3, 2. We will add the sum to 6. That is the sum to 5, 0, 1. We will add the sum to 6. Okay? Now, next, this is how much? 2 plus 3, 5. Plus 10. We will add the sum to 15. So, in the sum to 15, sum to 15. 5 plus 0 plus 7 plus 3. 10 plus 5 दा इवड़े 15 वंदु, अप इदु दन्नी आयरिक्यम शेरी उत्तर। मैं नेंगे बाक्किंग वड़े एड़ुत्तु नोकाम, आविशेल्ला, इवड़े तर एड़ुटु, 10, 8, 18 एड़ुटु, अले, इनी इवड़ेके नोकम बेड़ो, 7, 28, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, आदत्तदे V E and U आना, next वेरिना दे C X and A आर, ओके? अबो इधर नम को इंगे सॉल्व इधर का मट्टू नो काम, अदने वेंडी टा इतना मेरी किन्ना E और U प्लेस वैल्यूस ओके इधर दिनो काम, ये वडे 8 उम, 15 उम, 22 उम, 3 उम आना, next वेरिना दे 19 उम, पिन्ने 12 उम, 5 उम, 24 उम आना, आदत्तदे 9 उम, 15 उम, 21 उम, 1 उम आना � अब वो ये क्वेश्चन इंगेनी आना सॉल्व ही हम बोलने नमक नोका। 8 तो 15 नो आरे एम्बो वैल्यू इतने आने वाले प्लस 7 आने वाले ना दा। आधे बोले विंडम प्लस 7 आने वाले ना दा। आधे बोलते हैं ना विंडम में वाले प्लस 7 आने वाले ना दा। सो ये वाले प्लस 7 तन्य आयर के मामले चलना वाले। 3 प्लस 7 10 
ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ നയൻറ്റീനും ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് അല്ലെ സോ മൈനസ് സെവൻ ഇവിടേക്കും മൈനസ് സെവൻ ഇവിടേക്ക് എത്രയാ മൈനസ് സെവൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മൈനസ് സെവൻ എടുത്താൽ ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇവിടെ ക്യു ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ജെ ക്യു വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനിലാണ് സോ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വരുത്തുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ ഐ ടി എസ് ടു ടി എ ആർ ഡാസ് ഇൻ പി ഐ ടി എസ് ടു ഡാഷ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഗോ ട്രിക്കി ഇസ് റിട്ടൺ ആ സി എക്സ് എൽ എഫ് ക്യു എച്ച് ഹൗ വിൽ പിക്നിക് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ട്രിക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് സി എക്സ് എൽ എഫ് ക്യു എച്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഭാഷയിൽ തന്നെ പിക്നിക് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ടി ആർ ഐ സി കെ വൈ ആണ് അല്ലേ സോ ടി ആർ ഐ സി കെ ആൻഡ് ടു വൈ അതിൻ്റെ കോഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സി എക്സ് ആൻഡ് എൽ അതിന് ശേഷം എഫ് ക്യു ആൻഡ് ഹെച്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിക്നിക് ആണ് അല്ലേ സോ പി ഐ സി വീണ്ടും എൻ ഐ സി ആണ് അതിൻ്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എടുത്താൽ മതി പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നയൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ സോ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ട്വൻറ്റിയും ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താലോ ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സെഡ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്താൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ആവും സോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എയ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് വീണ്ടും ത്രീയും സിക്സും ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻ ആണ് അതേ അല്ല സോറി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സും നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് നയനും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈ ആണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ സോ ഓ വരും ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ആണ് വരിക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പ്ലസ് ത്രീ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക ക്യു ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓവും അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പ്ലസ് ത്രീന്ന് സോറി പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഓ വരുന്നത് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്ര വരും ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലും വരും സോ വൈ ഒ എഫ് ക്യു ഒ എൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും വൈ ഒ എഫ് ക്യു ഒ എൽ അത് വൈ ഒ എഫ് ഒ ഒ എൽ അത് ക്യു ഒ എൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സെയിം ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് നോട്ടസ് ലെസ് ഇസ് റിട്ടൺ ഓ സോറി എൻ ഒ ഐ ടി സി എൻ ഒ ഐ ടി സി ഇ എൽ ഇ എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ വാട്ട് വിൽ എ ഐ എ ഡി എൻ ഐ റെപ്രസെൻറ്റ് ഈ സി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊരു ഫിഗർ സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ സോ സെലക്ട് ദ ഫിഗർ ഫ്രം അമാൻ ദി ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രയങ്കിളും ഇൻറ്റുവും ഈക്വൽ ടുവും അത്
ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മോണിഫിക്കേഷൻ ഡി നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അസിമുലേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നൈട്രജൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലഗ്യുമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട ചെടികളില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണാം നോഡ്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ റൂട്ട്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവരത് അസിമുലേറ്റും അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവരത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ഓർഗാനിസംസ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും വരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അമോണിയ പോലെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ ഡി നൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അത് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നൈട്രജൻ തിരിച്ചു വിടും അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിലൂടെ കയറി കയറി പോയി പോയി തിരിച്ച് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്താണെന്ന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിക്കുക എല്ലായിടത്തും ടൂ ആണ് സോ ഡി നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ നൈട്രജനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഡി നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കണം സോ ത്രീയും ത്രീയും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഇനി നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് അടുത്തത് അസിമുലേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിനുശേഷം എമോണിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാശമായി കഴിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് എമോണിഫിക്കേഷൻ അതിനുശേഷമാണ് നൈട്രജൻ ൻ്റെ ഡി നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല നമ്മളിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഇത് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ഒരു വിഷ്വൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബോക്സിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്താ തന്നേക്കുന്നത് എ ബോക്സ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫോൾഡിംഗ് ദ ഗിവൻ ഷീറ്റ് ഇൻ ദി ബോക്സ് ഓ ഫോം വിച്ച് ഫേസ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫേസ് ഹാവിങ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യം ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഡയമണ്ടും ഹാർട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡുകളായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്ന സൈഡുകളായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്ന സൈഡുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ വരിക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോവർ പോലത്തെ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാ അത് കറക്റ്റ്ലി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുദ്ധരായിട്ട് കിട്ടുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനി
ഇനി ദർ ആർ ടു പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ രാകേഷ് ആൻഡ് ആരുഷ് ആരുഷിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കിട്ടി ആരുഷിന്റെയും രാകേഷിന്റെയും നടുവിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെ രണ്ടുപേരായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ രാകേഷിന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയും രണ്ടുപേരായിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും രാകേഷിന് വരാം രണ്ട് സ്ഥലത്തും വരാം ഓക്കെ ഇനി അങ്കിത ഇസ് സിറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ആരുഷ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഉർവശി സോ അങ്കിത ഇരിക്കുന്നത് ആരുഷിന്റെ റൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്ലേസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇവിടെയാണ് രാകേഷ് ഇവിടെ രാകേഷ് എങ്കിലും ഇവിടെ വരില്ല ഇവിടെയാണ് രാകേഷ് എങ്കിലും ഇവിടെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്കിത റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്കിതേനെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുത്താം പക്ഷെ അങ്കിതയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉർവശിയാണ് അപ്പോൾ ഉർവശി ഇരിക്കുന്നത് ആരുഷിന്റെ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഓക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം പക്ഷെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കും വരിക ഇനി നോക്കുക അനു ഇസ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റീത്ത ആൻഡ് ഉർവശി സോ അനു ഇരിക്കുന്നത് റീത്തയുടെയും ഉർവശിയുടെയും നടുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ റീത്ത ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അനുവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അനു അല്ലെങ്കിൽ രാകേഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അമൻ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് റോഹൻ സോ റോഹൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് അമൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഉർവശി ഇരിക്കും അത് നമുക്ക് ഷ്യോർ ആണ് ഉർവശിയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഷ്യോർ ആയിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ റീത്തേൻ്റെയും ഉർവശീൻ്റെയും നടുക്ക് അനു ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരായിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അനുവായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ഉർവശി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ അനു വരുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വരും രാകേഷിന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതെ രാകേഷ് ഇവിടേക്ക് വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്കിത എവിടെ വരണം ഉർവശിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സുധ അങ്കിത ഇവിടെയും വരണം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ദ ക്ലൂ എന്താണ് അമൻ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് റോഹൻ അമൻ റോഹൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഹൻ ആണെങ്കിൽ അമൻ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ റോഹൻ ആണെങ്കിൽ അമൻ ഇരിക്കുന്നത് റോഹൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹൂ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആരുഷൻ ഉർവശി ആരുഷിൻ്റെയും ഉർവശിൻ്റെയും നടുക്ക് ആരെ ഇരിക്കുന്നത് അതെ അമൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലുള്ള അമൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ സയൻസ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൈനസ് ആർ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ആർ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച്ഡ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു എന്നാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ടൂൽ ടു ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിവിഷനും മൈനസും കൂടെയും ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് വരും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഡിവിഷന് വരും നമുക്കിവിടെ മൈനസും സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് വരും സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വൺ ടൂന് വരും ത്രീ വൺ ഫോറും വരും അല്ലേ ത്രീ വൺ ഫോറും സിക്സ് ടു എയ്റ്റും പരിചയം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മുടെ പൈയുടെ വാല്യൂ അതേപോലെ നമ്മൾ ടു പൈ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക ടു കിട്ടും സോ ആൻസർ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഒരു മിറർ ഇമേജിനെ
when the mirror is held on the line mn mn nu arayna line ile mirror vekkumbo mirror image engane undavu nu kandu vekka idana chodyam so da idonnu zoom kode cheythu kaanichu thara to da idana nammude question figure answer figures undu appo ellavarum ee question um onnu just homework aayittu try cheythu nokka okay appo idodu kodi nammude ee session ivide avasanikkana nammude 20 questions um adinte kodiyulla homework questions um discuss cheythu questions ellam njan explain cheyittundu അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് കോമൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി സ്പീഡ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന തോന്നിയാൽ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുപോലും വിടരുത് എല്ലാം തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക